గౌతమ్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ ఆయన ప్రతి సినిమాలా మీరే ఉన్నట్టు అనిపించింది గౌతమ్ సార్ ఎంత అంటే దేవుడితో సమానం నాకైతే కొమరక్క క్యారెక్టర్ ఉంది కదా లేదు అసలు ఎట్లా పుట్టింది అంటారు హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ నాగేశ్వరి నేను మీ హారిక దసరా సినిమా అందరు చూసే ఉంటారు కదా అందులో దోస్తాని కోసం జాన్ ఇవ్వడం అలాగే ప్రేమించిన అమ్మాయిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవడం అట్లాగే అద్భుతమైన తెలంగాణ యాసతో మన అందరి మనసులు దోచేసింది దసరా సినిమా అయితే అందులో కొమరం అంటే మనకు తెలిసిన కొమరక్క తెలంగాణ నేటివిటీని మొత్తం ప్రెజెంట్ చేసే కొమరక్క ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నాడు అక్కనన్న ఇప్పుడైతే తెలుగు ప్రజలందరే కాకుండా భారతదేశంలో అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ అయింది కాబట్టి అందరు రిసీవ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు ఆ దసరా సందర్భంగా మీకు మేము దావత్ ఇవ్వబోతున్నాం ఎంజాయ్ చేయండి మా దావత్ ని ఏం దావత్ చెల్లెవర్తం తెచ్చి పెట్టి మీరు ఉండిరా బయటకు వెళ్ళి తెచ్చిరా మీరేం <laughs> 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 దసరా సినిమా గురించి ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం అని ఆలోచిస్తే అక్కడ దొరుకుతలేదు కల్లా మీద ఆగం ఆడియన్స్ ఒప్పుకోరు తెలంగాణలో ఏం తింటాం మటన్ కూర బోటి గవె కదా అట్లా ప్లాన్ చేసినాం ఇక ఈ దావత్ ని ఏదో ఇక మా తోన్ అయినంత ఇక మన హారికకి అంటే యాక్చువల్ గా నేను వెజ్ తింటా అది నేను అడ్డిస్తాలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ దావత్ ధూమ్ ధామ్ చేస్తురు మొత్తం మీద ధూమ్ ధామ్ దోస్తాం ఇరగా మరగా చేస్తాం అట్లీస్ట్ అందుకని అదే స్పెషల్ మరి జనరల్ గా ఎవరికైనా వెళ్తే చుడిదార్లు అట్లేసుకొని పద్ధతిగా పోతాం కానీ ధూమ్ ధామ్ చేద్దామని ఇట్లా ఇట్లాంటి డ్రెస్ వేసుకున్నాం అని ఎట్లుంటది ఏదో నువ్వు వండి పెట్టినట్టు గోలిచ్చి అడిగి తీసుకొని వండి పెట్టిన అన్న నేను వండే సూడి ఎట్లుంటది సరే చెప్పు కడుపు నిండా తినాలా ఎట్లున్నా సరే ప్రేమతోటి తెచ్చారు కాబట్టి ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు కలిసి తెచ్చారు కాబట్టి తప్పకుండా కడుపు నిండా తింటే చెల్లె ఎట్లుందన్న దసరా మూవీ చూసినావు కదా నువ్వు దసరా మూవీ నీకేమనిపించింది నాకైతే అంటే మేము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కష్టపడ్డం చెల్లె వానాకాలంలో నేను ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో కూడా చెప్పాను ప్రెస్ మీట్ లో కూడా చెప్పాను ప్రెస్ మీట్ లో ఎండాకాలం వానాకాలం చలికాలం అన్ని కాలాలు చూసేసి ఎండాకాలంలో ఎట్లా అంటే కొత్త చెట్లు తెస్తారు తెచ్చి మొత్తం బూడిది పోసి ఆ బూడిదిలో పర 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 పొరిచి గట్టిగా దులిపితే దుమ్మంత పోతే ఇస్తుంది తప్పదు అంటే నాకే మాకని కాదు హీరోయిన్ హీరోయిన్ కు అవే హీరోకి అవే పెద్ద పెద్ద సాయి కుమార్ గారికి సాయి కుమార్ గారికి బెస్ట్ ఉండదు 
వాళ్ళకి ఉండదు మాకు ఉండదు మా అందరికి డస్ట్ ఉండదు అవన్నీ వేసుకునేది ఎండాకాలంలో బాగా చిరాకులు వేసేది అంటే దురద పెట్టేది భయమయ్యేది ఆ ఎండకి నిలబడి పైట్ సీన్లు అవన్నీ మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం వానకాలం వానకాలం ఇబ్బంది ఏం కాలేదు కానీ మేము ఏదైనా షూట్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు వాన పడుతుండే అరో అట్లా ఒక చాలా సార్లు ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు క్యాన్సల్ అయింది వర్షం వల్ల తర్వాత చలికాలం లాస్ట్ గుమ్మడికాయ కొట్టేటప్పుడు చలికాలం ఫార్టీ డిగ్రీస్ చలిల లాస్ట్ పైట్ ఉందా అవును లాస్ట్ పైట్ ఉంది అది ఫార్టీ డిగ్రీస్ చలిల వేసినాము రోజు పోంగనే మాస్టర్ వస్తాడు దుమ్ము అంతా ఒక బకెట్ అడి దుమ్ము ముఖం మీద పేయి అంతా కొడతాడు ఒక హాఫ్ లీటర్ బ్లడ్ వస్తాడు బ్లడ్ ఏంటంటే ఇట్లా అతుక్కుంటే జీవిట హెయిర్ అంతా అడుతుకుపోయి మంటలు వేస్తుంది అస్సలు మామూలు ఇబ్బంది కాదు కానీ అంత కష్టపడ్డందుకు ఇంత సక్సెస్ రాకుంటే బాధపడుతుంటే తెలంగాణ యాసతో వచ్చినాము ఇట్లా పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా దమాల నెత్తేసాడు లాంగ్వేజ్ ని మన యాక్సెంట్ ని కానీ ఎక్కడన్నా పోతదేమో అని నేను దడదడగా చూసిన కీర్తి సురేష్ తెలుగు అంతట మాత్రం వచ్చిన మేడం ఆమె మాట్లాడుతుంటే అది ఉంటే నా పోతుందా డబ్బిల్లా అని అనుకున్నాం ఎక్కడ తగ్గాలి అన్నట్టు నువ్వు వేరే సినిమాలతో పోల్చుకుంటే వేరే సినిమాలు అంత సేమ్ తెలంగాణ యాక్టర్ తీసుకున్నా కానీ డబ్బింగ్ దగ్గర పోతుండే దొరికిపోతుండే ఆర్టిస్టులు ఏ ఇది ఏంది అబ్బా డబ్బింగ్ ఇట్లా చెప్తారు మనం అట్లా వలకం కదా దీన్ని ఇట్లా వలుకుతాం కదా అబ్బా ఈడ లేదు ఈ క్యారెక్టర్ డబ్బింగ్ కరెక్ట్ చెప్పలేదు దీంట్లో ప్రతి క్యారెక్టర్ దగ్గర ఎక్కడ మనం ఫీల్ అవ్వం ఎట్లా వలకాలో అట్లే వలికింది చెల్లెలు మామూలుగా వలికింది అసలు మీరు కూడా కీర్తి సురేష్ గారిని పొగిడినరు స్టేజ్ మీద పొగిడే చెల్లి మామూలుగా అయితే హీరోయిన్ అంతా ఎట్లా ఉంటారు ఇట్లా రేంజ్ ఉంటారు చెల్లే ఒకటి ఒకవేళ నేను ఏదో హీరోయిన్ ని మాట వరుసు పొగడాలి అనుకున్నాను గో అక్కడ మా డైరెక్టర్లు ఉంటారు కో డైరెక్టర్లు ఉన్నారు కో ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వీళ్ళందరి ముందు నేను చూతేగానే అయిపోను అవును అరే అమ్మ అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నారా బాడక దీనంగా నన్నది అన్నారా ఏందిరా అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నావు అని చెల్లే ప్రాంప్ నా మాటల్లో కానీ నా స్మైల్లో కానీ నేను చెప్పే మాటల్లో మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఎంత నిజాయితీ ఉంది ఆ బుజ్జి ఎంత మంచిది అంటే మనం ఈడ ఊసుంటే ఇన్నే ఊసుంటుంది ఏదో నెత్తుల పేళ్ళు పడ్డట్టు గోక్కుంటే ఇట్లా ఉంటుంది అది కాదన్న అన్నట్టు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటుంది అదే నువ్వు వేరే హీరోయిన్లు అయితే వాళ్ళకు పెద్ద పెద్ద అసిస్టెంట్లు అందరు ఉన్నారు ఈమెకు కానీ నువ్వు చూసే చిన్న చిన్న బిట్లు వస్తున్నాయి యూట్యూబ్లో నాకు కోళ్ళను పట్టుకోవడం బర్రెక్క ఆడుకోవడం ఆడాలు వినడం మేకలు పట్టుకోవడం ఇల్లే అంటే నువ్వు ఎక్కడో రాములక్క బిడ్డను చంద్రక్క బిడ్డను రా అది మల్లయ్య బిడ్డను చూసినట్టు ఉంది తప్ప ఒక కీర్తి సురేష్ అని ఎక్కడనే కనిపించదు అనిపించిందా మీకు అంత మంచిది నిజంగా ఆ పిల్ల అదే హీరో కీర్తి ఆమె నటనకు మహానటి అయింది కానీ ఆమె బిహేవియర్ కు మహానటి కన్నా తోటి ఇంకా అంత మంచి బిహేవియర్ నేను ఇంత మంది హీరోయిన్లతో వర్క్ చేసినా కానీ అలాంటి అంత మంచి బిహేవియర్ అమ్మాయిని నేను ఎక్కడ చూడలేదు తల్లి గ్రేట్ కదా అయితే ఇది కూడా గోల్డ్ కాయిన్లు వంచింది అంటే మహానాటికి వంచింది అని తెలుసు ఇప్పుడు కూడా స్టేజ్ వాళ్ళకి లైట్ మెన్ లకి వంచిందని తెలిసింది మరి నిజంగానే గోల్డ్ కాయిన్లు పంచింది అంట అంటే ఇచ్చు కట్టాలి బానే బానే తెలుసుకున్నారు నీతో ముచ్చట పెట్టాలనే అచ్చిన అచ్చిన మళ్ళీ అన్ని ఇచ్చులు పుచ్చులు అంటే అన్ని అడుగుతాం లేచే లేవి అది లోపల ముచ్చట్లు కూడా మీకు బానే చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు చూసిన మేము కూడా తెలుసుకున్నా ఏదో మీరే ఏదో దాదాపు యాక్టింగ్ చేసి తెలుసుకుంటున్నావు 
కాసేలు ఈ నిజం అది అంటే లాస్ట్ డే గుమ్మడికాయ కొట్టే రోజు ఐదు వందల మందికి మేకప్ మ్యాన్ లకి ఈ ప్రొడక్షన్ బాయ్ లకి అసిస్టెంట్ లకి ఈ అందరు ఆల్ టెక్నీషియన్స్ కి ఈ గోల్డ్ కాయిన్ ఇచ్చింది తక్కువ కష్టపడేది ఆర్టిస్టులు అంటే కష్టం ఉంటది కానీ మరి వీళ్ళు చెట్టు బాయిలు పడ్డంత అల్లంత కష్టం రైట్ బాయిలు పడ్డంత కష్టం అయితే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పొద్దు చాలా కష్టపడతారు అంటే ప్రతిదీ చూసుకోవాలి కదా చిన్న చిన్న ఆడికి ఐదు వందల మందికి ఇచ్చిందిరా వాళ్ళ కష్టాన్ని గుర్తించింది అందరం చూస్తాం అయ్యో ఏమన్నా చేద్దాము కానీ ఈమె చేస్తుంది గ్రేట్ అది మనం చెప్పుకోవాలి అది మహానటిలో ఆమె నిజంగా కీర్తి సురేష్ ఒకసారి చేస్తుంది ఆయన డ్రైవర్ వచ్చి మా అమ్మాయి పెళ్ళి చీర తీసుకపోయి అమ్మి మరిస్తారు కదా ఈ పిల్ల అట్లే ఎవరైనా కష్టం నిజంగా కష్టం ఉంది అనుకో తట్టుకోదు మొన్న ప్రీవి ఫంక్షన్ రేషన్ కనక ఒక హెల్త్ బాగాలేదు నువ్వు స్టేజ్ మీద వస్తే తెలుస్తుంది నేను కనక వాళ్ళు నిలబడ్డాము కీర్తి వచ్చింది మేము అక్ట్ చేసుకొని మాట్లాడుతుంది నవ్వుతుంది కనకవ రాగానే కనకవ నాకు చేసుకొని మాట్లాడుతుంది నేనన్న ఆరోగ్యం బాగాలేదు కీర్తి బుజ్జి అమ్మ కీర్తి ఆ పిల్ల అది ముస్లాంక ఆరోగ్యం బాగాలేదు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదంటే వితిన్ సెకండ్లో వాళ్ళ అసిస్టెంట్ను పిలిచి చైర్ తెప్పించి బుద్ధి ఉందా కూర్చోబెట్టండి అని చైర్లో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడింది చూసారు కదా ఎక్కడ కూడా అంటే అంతవరకు అందరం ఉన్నాం మేము కూర్చోబెట్టవచ్చు కదా మరి రాని ఆలోచన అది అది చాలా గొప్ప విషయం అసలు అది అంటే ఇట్లా కూడా అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు మనం ఇట్లా పోయినాం ఆడ అయ్యో హెల్ప్ చేయాలి అంటే మనకన్నా పెద్ద అనుకో నీ కాదు అందరం మనం చేస్తే వాళ్ళకి నా మోసం అయితేమో అని అనుకుంటాం కొన్ని కొన్ని కానీ తను అట్లా ఆలోచించలే ఏ అట్లా ఆలోచించదు బుజ్జి ఫస్ట్ నువ్వు ఎంత పెద్ద షూట్ ఉన్నా పక్కన పెడుతుంది అలాంటిది ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఉంది అంటే పక్కన పెట్టేసి ఆ పని ముందు చేస్తుంది మరి నాని అన్నతో ఇంతకు ముందు జర్సీల పని చేసినారు ఈ సినిమాలో కూడా ఎట్లా ఉండే నానితో నాని అన్నతో నా పని చేయడం మళ్ళా ఎట్లా ఉంటాడు నాని అన్న మీతో అందరితో నాని అన్న ఏంటంటే తక్కువ మాట్లాడతాడు డీసెంట్ గా ఉంటాడు తన వరకు మీనే మైండ్ ఉంటది వచ్చి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు అంటే దాన్నే మైండ్ లో తిరుగుతుంటది ఇంకోటి నాన్న మనం వేరే హీరోలతో చేస్తే కొంచెం డిస్టెన్స్ కానీ కొంచెం భయము అయ్యో హీరో కదా ఏమనుకుంటారు మాట్లాడితే దగ్గర పోతే దగ్గర కూర్చుంటే అని అవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఓకే ఓకే నాన్నతో మాట్లా ఉంటే చేస్తే అవి ఏ ఉండవు ఏ మా అన్ననే కదా ఇప్పుడు మీరు వేరేతో ఇంటర్వ్యూ చేసిన దానికి దీనికి కూడా నీకు కొంచెం తేడా ఉంటది అంటే వా ప్రొఫెషనల్ గా కొంచెం అంటే వాళ్ళకి అలవాట్లే ఇప్పుడు నేనేంది మనం ఏంటంటే మనం ఇంట్లో ఏదో నిజంగానే బో పెట్టుకొని కూర్చొని తిన్నట్టే ఉన్నాం మన ముగ్గురం కదా అదే నాన్నతో చేస్తే కూడా అట్లే ఉంటుంది ఏ మా అన్ననే కదా ఏముంది లే అన్నట్టు ఉంటుంది తప్ప అమ్మో హీరోతో చేస్తున్నాం కదా ఎట్లా అట్లే ఉండదు ఆయన కూడా అంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తాడు మంచిగా ఉంటాడు అట్లా కంఫర్ట్ ఇచ్చిండు మనకు అది కోఆర్టిస్ట్లతో ఎట్లా ఉండాలా ఎదుటోళ్ళతో ఎట్లా ఉండాలా అనేది చిన్నదాని నువ్వు మా చెల్లెలివి కానీ నువ్వు నా కాలం ముఖం తెలంగాణ సాంప్రదాయం ఏంది చిన్న చెల్లెలు చిన్నదైనా చెల్లెలకి బావకి అన్ననే కాలు మొక్కుతాడు అన్న కాలు మొక్కుతారు ఎవరన్నా లేదు మొక్కరు లేదు అంటే ఒక్కొక్క పద అక్కడ ఆంధ్ర సైడ్ ఏంటంటే కొంచెం అన్న కాలు చెల్లెలు మొక్కుతుంది కానీ మనం ఏంటంటే అదొక పెద్ద పాపం చెల్లెలు కాళ్ళు అన్ననే మొక్కుతాడు ఎక్కడైనా చూడు అది మొక్కరు అది అది ఆచారం నేను ఆ విషయంలో చెల్లె నేను ఒకసారి మా మామూలుగా లొకేషన్లు ఉన్నప్పుడు కూడా నేను బుజ్జి అని ఇట్లా కాలు మొక్కితే ఆ పిల్ల ఆ పిల్ల వచ్చి ఇట్లా నా దండం పెట్టింది కాలు అంటే నేను ఏడ్చిన ఏంది తల్లి నువ్వు నువ్వు ఏంది అసలు నువ్వు ఎంత పెద్ద స్థాయి 
నువ్వు అంటే లేదమ్మా మా దిక్కట్లో మొక్కరు అంటే నువ్వు పెద్దగా నేనే నీ కాలు మొక్కాలి నువ్వే నన్ను ఆశీర్వదించాలి అన పచ్చగా చల్లగుండు పెళ్ళం పిల్లలతోటి అని ఆశీర్వదిస్తే నాకు అంతే చాలు వెన్నొద్దు వద్దని చెప్పాను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నట్టు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు పట్టుచీర పెట్టిన మా మా ఇద్దరి మధ్య ఆ బాండింగ్ ఉంది కదా అని పట్టుచీర పెడితే ఎంత మర్చిపోయిందో పట్టుచీర లంగ జాకెట్ వస్తారు కొడుకలు ఆకులు తమలపాకులు మన సాంప్రదాయబద్ధంగా పెట్టిన పెడితే ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఇంకే హీరోయిన్ అయితే తీసుకొని పక్కన పెట్టేస్తుంది ఆ స్టాండ్ లో తీస్తుంది అన్న చాలా బాగా నచ్చింది నా పే నేను ఇది కట్టుకొని ఫోటోలు పెడతా వదినకు చూపి అన్న అన్నది వదిన నేను సెకండ్ సారి అయితే ఒకసారి కలిసినప్పుడు అన్న ఈ సారి వదిన పిల్లల్ని తీసుకురాకపోతే నేను ఇంకో మాట్లాడను కంపల్సరీ వాళ్ళని తీసుకురావాలి అంటే అమ్మ ఎంత ఏమో రాయి అంతే అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఏంది అంత క్లోజ్ ఎట్లా అట్లే మంచిది మీతో మాట్లాడుతుంటే తెలుస్తుంది మీ ఇద్దరికి ఒక అన్న చెల్లెల బంధం ఏర్పడ్డది ఎంత బలంగా ఏర్పడ్డది అనేది తెలుస్తుంది మీ మాటలని మేము క్రికెట్ సీన్ లో కూడా మేము ఇద్దరు ఒకతా నుండి ఆ సీన్ తీసేసారు నేను ఇట్లా తింటుట అక్కడ సిక్స్ కొట్టమంటే డక్ అవుట్ కాక నెత్తి మీద పట్టున విక్తుంది నాలుగు ఇట్లా కరుచుకుంటూ అట్లా కొట్టుకు కొట్టుకుంటా నేను సారీ 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 కొట్టుకు చేయాలి అది కాక ఇది సినిమా నాలుగు గంటలు ఉంది అంత మొత్తం కానీ మొత్తం కట్ చేసిన ఆ కట్ చేసిన సీన్ లు ఏమేమి ఉన్నాయో మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది బుజ్జి అందరు ఉన్నాయిరా నాకు అంత తెలియదు లే బుజ్జి అది అంటే నాకు ఏంటంటే ఒక బస్ స్టాండ్ లో సీన్ లలో నాకు ఒక ఒక నాలుగు డైలాగులు ఉంటాయి అక్కడక్కడ డైలాగులు ఉన్న సీన్లు పోయినాయి చాలా బా పోలీస్ స్టేషన్లు ఉంటాయి అవన్నీ నాలుగు గంటలు చూపించలేం కదా చాలా ట్రిమ్ అయిపోయింది సినిమా చాలా ఎన్ని రోజులు జరిగింది మొత్తం షూట్ మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండి అంటే నాది వంద రోజులు జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అందరిది చనిపోయే ఫ్రెండ్స్ ఏమో సిక్స్టీ డేస్ మామూలుగా వేరే ఫ్రెండ్స్ మేము లాస్ట్ వరకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఏమో ఒక వంద రోజులు తొంభై ఎనిమిది రోజులు జరిగింది మొత్తం మరి నీతో పాటు దోస్తుల లాగా నటించింది మొత్తం ఒక పది మంది ఉన్నారా ఆల్మోస్ట్ ఎవరు నాకు తెలియదు అంట నాన్న రియాజు గారు తప్ప ఈ అందరు కొత్త వాళ్ళే నా వరకు నేను వీళ్ళకు ఆ చిన్న చిన్న ఈ ఆర్టిస్ట్ అందరు నేను తెలుసు కానీ నాకు వాళ్ళు తెలీదు కాకపోతే మేము వన్ మంత్ వర్క్ షాప్ చేయించు ఆర్టిస్ట్ అందరిని ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ అంటే వేరే ఫస్ట్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కలా ఉంటది మాకు నాకు నాగరాజ్ అని క్యారెక్టర్ ఎల్లేష్ అని పందులు పడతాడు నేనేమో దొంగకోళ్ళు ఒకడు ముస్లిము అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్లు వాళ్ళ వాళ్ళకు ఫ్యామిలీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ ట్రిమ్మింగ్ లో ఎగిరిపోయినాయి కానీ చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ అట్లా వీళ్ళందరూ ఒకటి అంటే మింగిలు అవ్వాలి మళ్ళీ లొకేషన్కి వచ్చినాక టేకులు తింటే కరెక్ట్ చేయకపోతే ఇబ్బంది అవుతుందని వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వర్క్ షాప్ చేసినాం రోజు వాళ్ళే ఆఫీస్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆడిషన్ ఏమన్నా జరిగిందా మీ కాస్టింగ్ లో జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఈ నాగరాజ్ క్యారెక్టర్ కి కొమరమే మల్లిరావకి జర్సీకి కో డైరెక్టర్ అన్న నాకు చాలా ఇష్టము నాకు నేనంటే అన్నకు కూడా బాగా ఇష్టం తమ్మి నీ బిహేవియర్ బాగుంటది రాజ మంచిగా ఉంటావు తమ్మి ఇంటి మనిషి లాగా ఉంటావు అని అన్న అన్న పిలిచి ఉండు ఇట్లా తెలంగాణ స్లాంగ్ లో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది రా తమ్మి అని అంటే పోయినా పోతే ఆ విషయం చేయగా చేయగలరు ఇట్లే కూర్చొని మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్లాంగులు ఉంటాయి కదా మనకు జిల్లా స్థాయిగా ఎనిమిది ఎట్లాంటివి 
అందులో అంటే ఆ ఏరియా అది అట్లుంటది కొంచెం ఇటు ఇటు మన మాబ్నారు ఇటు గద్వా ఇటు వచ్చిన అనుకో ఏం చేస్తుండే రేమ్మా శాంతిగా వస్తలేడు పోతలేడు ఏమొచ్చిందే ఓ సుజ నాగమాని ఓ పిల్ల మాబ్నారు కెళ్ళి వచ్చి ఆంకరింగ్ చేస్తున్నా ఆయన్ని ఆంకరింగ్ సెలగొండ ఇటు కాడ పొయ్యి కట్టెలు పెడతా అంటే అంటే ఇది ఇక్కడ మనం సిద్దిపేటు కరీంనగర్ ఇటు సైడ్ గోదావరి సైడ్ పోతే వరంగల్ ఇటు పోతే అవరా అత్త అన్న అత్త అన్న కదా అత్త లేవేంది అత్తవా సినిమ కదా మా అత్తవా అవ్వా అయ్యొచ్చిండ ఆనే ఏం చేస్తారు రే పత్తి పెరుకుతానరా పెరుకుతానరా పత్తి ఆడు అటు పోతానవేందే అంటే ఇది ఇక్కడిక్కడే ఇంకా చాలా యాసలు ఉంటాయి అట్లా వీళ్ళు మనం ఆంధ్ర అటు సైడ్ పోతే వాళ్ళు ఇంక మంచి పాపం నాకు ఎంత ఫ్యాన్స్ అంటే ఆంధ్రాలో వాళ్ళ అభిమానం తగలయ్యా అది ఎట్లా అంటే నన్ను నేను అన్న కనబడం గానే ఏమండి మీరు ఏమండి మీరు పశువులు అతను కదండి పశువులు అంటే ప్రాణం డైలా చెప్తారు బాగా చెప్తారండి మిమ్మల్ని సోత్తండి మాకు ఒక తెలంగాణ అమ్మని సోసినట్టు ఉంటదండి ఏమండి మీరు ఎట్టమని రొయ్యలు ఉండేవండి పెత్తలు వేసుకోండి కొరమేను వండించామండి మీరు అంటే బాగా ఎట్టమండి మాకు అంటే వాళ్ళు ఎంత ప్రేమ అంటే నేమ్మ వాడు స్కార్పియో ఉన్నా సరే వాళ్ళకి మనం గిస్ట్ వెళ్ళినామంటే పనులన్నీ మానేసుకుని మన వెనుకనే తిరుగుతారు వాళ్ళకు ఆంధ్రుల కళాకారులు అంటే బాగా ఇష్టం చాలా ఇష్టం ప్రేమ బాగా మన దిక్కు ఎట్లుంటది అంటే ప్రేమిస్తేనేమో పానం తీ పానం తీ పానం ఇస్తారు పానం ఇవ్వబోతే నువ్వు పెద్ద అలెగ్జాండర్ వచ్చేవాడు గలవత్తాడు శిర కడతాడు కల్లొత్తాడు ఫోటో దిగవా ఏ ఎంతో దిగుతా పాటు అంటే ఉంటే అటు ఉంటది ఇటు ఉంటది రెండు ఉంటాయి దిగుతా అంటే మానవి కదా ఈసుడే ఏ ఫోటో దిగాయి ఫోటో దిగాయి ఏ గొప్ప నేను ఈవెంట్ లోకి వెళ్తా కదా జస్ట్ గా కొమరక్కని ఇట్లా కార్ కడ్డం అంటారు ఏ ముసల్దాన తాగి కొందరు మంచి కొందరు ఏ ముసల్దాన ఫోటో విత్తవా ఇవ్వవా ఫోటో విత్తవా ఇవ్వ అట్లా దాన్ని అట్లా నేను స్లాంగ్ పోయి కూర్చొని ఆఫీస్ లో కూర్చొని మామూలు ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే అర్జున్ అన్న చూసి క్యారెక్టర్ ఓకే అన్నాడు అన్న నేను ఏదో క్యాజువల్ ఏదో మాటలు మనం కూర్చున్నట్టు మాట్లాడిన నేను క్యాజువల్ ఏ ఇంత బాగా చేస్తాను నువ్వు నీకేంది అచ్చింది పో నీకు ఇచ్చిన పో క్యారెక్టర్ అని సరే అని ఫోటోలు తీసుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ ఒక రోజు పిలిచి నీ క్యారెక్టర్ ఇది మీ బిహేవియర్ ఎట్లు ఎట్లుంటుందో నువ్వే డిజైన్ చేసుకో దొంగ కోళ్ళు పట్టేటోడు అట్లా మీ దోస్తాను ఎప్పుడన్నా మందు పెట్టుకోగానే అరే అమ్మ స్టప్పు లేదురా అంటే నాగరాజు గారు ఎటు పోయారా అని అటు పోతాడు గోడ దొంగతాడు ఒకటి కోడిని తీసుకొని వస్తాడు కమరిస్తాడు అని చెప్పారు అట్లా క్యారెక్టర్ ఓకే చేసారు కానీ అందులో నాకేంటే ఎన్నో సినిమాలు చేసినాం కానీ మీ ప్రొడక్షన్లో చేసినాము కానీ ఈ సినిమాలోనే ఒక ఫ్యామిలీ లా చేసినాం రోజు లేవాలి స్నానం చేస్తే టూ అవర్స్ పడుతుంది ఆ బ్లాక్ అంతా పోవాలంటే బట్టలు ఎత్తికి బ్రష్ తీసుకొని గిగుడు గీకాలి లేకపోతే పోదు అది ఇక బాత్రూమ్ లో కూర్చున్నామంటే రెండు గంటలు పడుతుంది నైట్ సిక్స్ కి ప్యాకప్ అయితే రూమ్ కి వచ్చే వరకు ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ బాత్రూమ్ లో కూర్చుంటే టెన్ అవుతుంది వంట చేసుకుని తిని పడుకునే వరకు లెవెన్ అవుతుంది మళ్ళీ పొద్దున్నే నాలుగున్నరకు లేవాలి మళ్ళీ స్నానం చేసి స్నానం చేసి షూట్ కి వెళ్ళలేము మళ్ళీ స్నానం చేయాలి అంటే అది ఎందుకు మనం ఐరన్ కంపెనీకి పోతాం చూడు ఐరన్ కంపెనీ డస్ట్ ఉంటది రావాలి టిఫిన్ కట్టుకోవాలి పొద్దున్న లేస్తే పోవాలి రావాలి పోవాలి రావాలి పోవాలి అది ఒక డివిట్ అయిపోయింది అప్పుడు మాకైతే ఎక్కడ జరిగింది షూటింగ్ అంతా బాచ్పల్లి కొన్ని సీన్స్ ఇక్కడ ఖమ్మం దగ్గర ఇల్లందులో జరిగింది గోదావరి కాన్లో కొంచెం కొంచెం తక్కువ కానీ ఎయిటీ నైన్టీ పర్సెంట్ మొత్తం ఇక్కడే మొత్తం బాచ్పల్లి ఈ సింగర్ ఎన్ని సెటప్ అంత వచ్చే షార్ట్లు బొగ్గుగల్ ఉన్న షార్ట్లు మొత్తమే ఇక్కడ ఇల్లందు 
ధరణి అనే క్యారెక్టర్ గానీ ఆ సూరి అనే క్యారెక్టర్ గానీ మన వెన్నెల అనే క్యారెక్టర్ గానీ ధరణి సూరి విలను విలన్ కూడా చాలా కూడా అవును వీళ్ళు నలుగురు పోటీపడి కానీ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మాత్రం మీరు అమ్మ ఇప్పుడు నేనేదో చెప్తున్నాను కాదు సంధ్యలో తినుకుంటా చెప్తున్నా శ్రీకాంత్ అన్న మాత్రం టూప్ డైరెక్టర్ అవుతాడు అసలు పని సైకో మనిషి అసలు ఎక్కువ మాట్లాడు మనిషి చూస్తే మాట్లాడాడు మాట్లాడాడు కానీ ఆయనకు వచ్చే సీన్ వచ్చే వరకు ఆయన అనుకున్నది వచ్చే వరకు వదిలిపెట్టాడు చేస్తూనే ఉంటాడు అస్సలు కామరా మీద అయితే కాడు దానికి తోడేందంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కోడేరు వీళ్ళు ఏడీలు హెచ్ఓడిగా చేశారు మనం రోహిత్ అన్న శ్రీనాథ్ అన్న అర్జున్ రాము చిన్న రాము పెద్ద రాము పవన్ అందరూ సురేష్ బాబా దాంట్లో క్యారెక్టర్ చేసిండు ఆ డెత్ సాంగ్ రాసిండు ఆయన్నే రైటర్ దానికి తెలంగాణ ఆ డైలాగ్ మొత్తం ఆయన్నే రాసిండు తెలంగాణలో డైలాగ్ ఇట్లా వాళ్ళకాల దాంట్లో క్యారెక్టర్ చేసిండు మమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ లేచి కొడుతుంటే డప్పు కొట్టుకుంటా చూసి రాజన్న రాజన్న ఆయన్నే దానికి మూడు సాంగ్స్ రెండు సాంగ్స్ రాసిండు తెలుగు తెలంగాణ ట్రాన్సాక్షన్ అదే లాంగ్వేజ్ మార్చి రాసిండు మళ్ళీ యాక్టింగ్ చేసిండు మంచి క్యారెక్టర్ చేసిండు ఆయన కూడా దొరకడు అసలు కొడుతున్నారా అవునవును సాయి కుమార్ గారు కూడా ఎంత మంచి అబ్బా సెట్ కు వచ్చింది అంటే అది కుమరి దా ముసల్దానం దా రాగానే వచ్చి ఆయన అంత పెద్ద యాక్టర్ అసలు ఆయన హీరో అయినప్పుడు మనం ఏడ బచ్చగాల చెడ్డి కూడా ఇష్టం లేదు అలాంటి ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని గంటలు గంటలు అన్ని చెప్తాడు మనం ఇట్లు ఉండాలి ఇట్లా చెయ్యొద్దు ఇది చెయ్యాలి ఇది చెయ్యొద్దు అని చాలా మంచి వ్యక్తి అసలు ఏంటంటే ఇప్పుడు బార్ దగ్గర బార్ దగ్గర బయటనే కూర్చుంటారు కొంతమంది మన హీరోతో సహా ఒక్క సూరి మాత్రమే లోపలికి వస్తాడు అట్లా రియల్ గా మీరు రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా చూసిండ్రా అంటే ఎవరికన్నా అంటే ఏంటి తంకరాని వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు బయటనే ఉండాలి బయటనే ఉండాలా మన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు బుజ్జి మా ఊర్లో అంటే దొర ఉండే మా ఊరికి దొర ఉండే మా ఇల్లు రెండు వందల సంవత్సరాలు రెండు వందల పది సంవత్సరాల చరిత్ర మా ఇల్లు మా ఇల్లు కోట అన్న డూప్లెక్స్ ఇల్లు రెండు వందల సంవత్సరాలు నాడు కట్టిరు కానీ అది డూప్లెక్స్ అప్పట్లోనే కూల్ గా ఉంటది ఇప్పటికి ఉంది దాంట్లోనే ఉంటుంది ఆ పాత ఇల్లు అన్ని కూల్ చల్లగా ఉంటాయి ఇల్లు పైన ఇల్లు కదా ఆ దొర ఉన్నప్పుడు ఆ దొర పటువారి పటేల్ ఉన్నప్పుడు అలా అందరు ఇట్లా రచకట్టల కాడ ఆడ కూర్చుంటే ఆడలు సింగులన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పులు తీసి చేతులు పట్టుకొని ఆ బదారు ఉంటే పోయేది ఆయన ముందరికి వెళ్ళి పోవాలంటే ఇట్లా సింగులు దగ్గరికి పట్టుకొని పోయేది అంటే నేను చిన్నప్పుడు చూసింది దొర ఆడున్నాడు దొర దొర గవిన్లకు రావాలంటే ఆడ గేట్ కాడ చెప్పులు ఇడిచి మెల్లె నెత్తి కొక్కుట్ట దూరం వచ్చి నిలబడాలి ఏదైనా కల్ కల్లారా చూసిన దొర ఇట్లా బస్ దిగిండు అంటే అందరు కాలు ముక్కని ఇట్లా అడ్డం పడుకుంటారు దొర 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 పడుకుంటారు పడుకుంటుంది అప్పుడు ఉండే పడడం ముక్కడం అది నేను చిన్నప్పుడు బాగా చూసిన అది ఇంకా అప్పట్లో దొర అంటే ఇంకా ఆయననే పెద్ద ఊరికి మొత్తం అంటే అప్పుడు సర్పంచులు గానీ పోలీస్ స్టేషన్లు ఏమి ఉండదు ఇంకా అంతే దొర చెప్పింది వేదం దొరనే కొట్టాలి దొరనే తిట్టాలి దొరనే అన్ని చేయాలి ఇందులో దోస్త్ కోసం జాన్ ఇయ్యడానికైనా రెడీ అయిన అట్లా మీకు కూడా మంచి దోస్తాన్లు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఉన్నారు ఎవరున్నారు ఒక పోట ఇండస్ట్రీలోనా బయట బయట బయటనే ఉన్నారు బుజ్జి ఇండస్ట్రీలో అంటే బుజ్జి ఇండస్ట్రీ అనేది ఏంటంటే అన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చినాక నాకు నాకు తగిన హెల్ప్ నీకు చేస్తా నీకు తగిన హెల్ప్ నాకు చేస్తావు 
మాట సాయం అన్నా చేస్తాం కానీ ఇక్కడ కూడా అయితము కానీ మనం బచ్పన్ దోస్తాను ఉంటుంది కదా అది ఎవర్ గ్రీన్ బచ్పన్ దోస్తాను ఒకటి మా భార్య వాళ్ళ తమ్ముడు ఉంటాడు అంటే చిన్నమ్మ కొడుకు వెంకట అని వాడిది టాటో ఏడు ఉంటుంది పేరా అంది నా కారు మీద నా బైక్ మీద నా గుండె మీద మొత్తం వాడి పేరే ఉంటుంది వెంకి అని వాడు ఎట్లా అంటే అమ్మ నీ అమ్మ దునియా మొత్తం ఇడు ఏం చేయడరా ఈడు ఆవిడ పని అయిపోయింది అనే టైంలో కూడా ఏ బాగా నేను ఉన్నా నీకు ఎందుకు కాను నువ్వు కానీ నడుతావు నువ్వు అవుతావు నువ్వు నీకు తెలుపుతలేదు నీ నీ సంగతి నీకు తెలుపుతలేదు అని ఊరిని అమ్మ ఇంతమంది పిల్లం ఊర్లో ఏంటంటే మనం పిల్లం పిల్లల్ని వదిలేసి వచ్చినాక అందరూ ఇక ఏడు ఏంది పిల్లం పిల్లని చేసుకొని ఈడు వదిలిపెట్టిపోయిండు ఏంది ఇది అన్నట్టు ఒక రకంగా చూసేది ఆ టైంలో కూడా మా భార్య వాళ్ళ తమ్ముడు ఇద్దరే నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసారు మా బామ్మడిది అంటే ఒక ఎమోషన్ ఇంకంతే వాడి కోసం నేను ప్రాణం ఇయడానికి కాదు కదా ఈ క్షణం చచ్చిపోవడానికైనా రెడీ అంత ఇష్టం అంటే అంత ఒకటి బుజ్జి నీ లైఫ్లో అయినా ఎవరి లైఫ్లో అయినా సొంత రక్త సంబంధం అయినా బయటోడైనా కులంతో సంబంధం లేదు నేను కులానికి విలువియను నాకు అంత అవటర్సే ఉంటారు పెళ్ళి ఒకటి ఏంటంటే నీ కోసం టైం ఇచ్చి నీ కష్టాన్ని తన కష్టంగా బాధించి ఒక కన్నీటి చుక్క కార్చిన చాలా గొప్పోడు అసలు నా కోసమే నేను కన్నీరు పెట్టాను నీ కోసం నేను ఎందుకు పెడతా నీ కోసం నేను పెట్టిన నా కోసం నేను పెట్టుకోకుండా అంటే నా మీ నీ మీద నాకు ఎంత ప్రేమ ఉన్నట్టు కదా ఇక సొంత రిలేషన్ అయింది సార్ రోజు ఎదు కట్టి పెట్టినట్టు జగడాలు చేసుడు సంపాదించి ఏం ఇంట్లో మనం ఎవరికి పెడతలేడు ఏం కత్తలేవా తింటున్నాడు ఇది బెస్ట్ ఇది బెస్ట్ సుఖం కోరుకున్నట్టు ఫ్రెండ్షిప్ ఏదైనా భారీ అయినా సరే నీ గురించి ఆలోచించి నీ క్షేమం కోరుకుంటుంది నీ మంచి కోరుకుంటుంది అంటే తోప సార్ అందుకని అదృష్టం ఇంకోటి ఉండదు అట్లా మా బామ్మడిది ఒకడు రాజ్ కుమార్ అని ఆర్కే అన్న ఇంకో బామ్మడిది ఉంటాడు రామకృష్ణ అని ఒక గణేష్ అని కొన్ని ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ అది నేను ఎంత ఒక పెద్ద స్థాయికి ఎదిగిన ఆ క్యారెక్టర్లు ఎప్పుడు నా గుండెల్లో ఎవరికి నేను అంతే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికైనా అన్న ఇప్పుడు నా మా నాకు కానీ నా ఐశ్వర్య కానీ కొమరన్న కొమరమన్న కొమరక్క అన్న జబర్దస్త్ లో తెలుసు నాకు ఆ బర్రే పొద్దు మొగరి పెట్టి బతుకుంటది మొగరి గప్ప 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 పైరు లేచి గుద్ది బయటకు వచ్చి ఓ రావులక్క రాని కొట్టి కొట్టింది మరి నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ మామూలుగా అంటే వాళ్ళతో అంటే జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్లతో కానీ ప్రొడక్షన్ తో కానీ అంటే చాలా మంది చెప్తారు ప్రొడక్షన్ ఇట్లుంటది ఇది ఫ్రెండ్షిప్ ఒక రకమైన ఫ్రెండ్షిప్ దాన్ని మీరు మీరు ఎట్లా చెప్తారు చెల్లె ఇంకో జబర్దస్త్ అనేది అందరం ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటాం అది ఏం ఉండే రా ఇచ్చులు కచ్చకాయలు బయట జనాలు ఈ ఆ ఎల్లు కాడని మల్లు కాడని అనవసరంగా మాట్లాడదు తప్ప అది ఏమి ఉండదు నీకు 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 ఏమన్నా అయిందా అందరు తల నీకు ఐదు వేలు అవసరం అయితే పదివేలు అవుతా నీతో ఎంత అయితే అంద అందరం కలిసి చేసుకొని పైసలు ఇస్తాం మాకు అయిన సాయం చేస్తాం అట్లా ఆదుకుంటారు టైంకి ఏమన్నా మాట సాయం కానీ మనీ సార్ అన్న కొద్ది బుజ్జి సార్ సార్ చెల్లె మంచిగా ఉంది ఇట్లా అంటే ఏదైనా హెల్ప్ చేసుకుంటారు ఆడు ఏం పగలు ప్రతీకారాలు కత్తులు కటారు లేవు ఉండవు ఏమైనా పని ఆడు ఈ మధ్య అవే ఎక్కువ అయిపోయినాయి కదా జబర్దస్త్ ఇలా అయింది ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది మతి కాదు చెల్లె నువ్వు నా కూడా మధ్యాహ్నం ఆర్పి అన్న మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఓకే ఆయనకి ఏమనిపించిందో వాళ్ళకి ఏమనిపించిందో ఏందో కానీ ఇక బాగా పెద్ద చేశారు దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేశారు జబర్దస్త్ లో కూడా మీకు దోస్తులు ఉన్నారా మంచి మంచి దోస్తులు జబర్దస్త్ లో అంటే ఒకటి ఏం చెల్లె అంటే నా నా ఒక్కని బిహేవియర్ ఏంటంటే నాది కొంచెం మీడియా ఫీల్డ్ టీవీ నైన్ వి సిక్స్ టెన్ టీవీ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ హెచ్ఎం టీవీ అన్నిట్లలో నేను ఈ న్యూస్ పరంగా ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన నాకు ఇక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ ఉంది జబర్దస్త్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్న అందరూ ఫ్రెండ్సే కానీ నేను ఏం చేస్తా అంటే వెళ్ళి అందరినీ హ్యాపీగా బలకరించి అందరితో మంచిగా మాట్లాడి అందరితో ఉండి నా వర్క్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఇక అంతవరకే కానీ అందరూ చంద్రాన్ని చంద్రన్న బాగా ఇష్టం నాకు చమ్మచంద్రన్న బాగా ఇష్టం ఇద్దరం మంచిగా కూర్చుంటాము 
ముచ్చట అన్న చీరెత్తితే కొమురక్క క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఇది అసలు ఎట్లా పుట్టింది అంటారు బలి అడుగుతున్నది ఇవన్నీ రాసుకున్నారా లేక చెప్తున్నారా మీకు మీరే మీరు అనగానే చూస్తున్నాం అంటే మంచిగా నీట్ గా మంచి తిండి 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 పోతుంది తాగుతున్నారు తాగుతున్నారు తింటున్నారు మంచి ముచ్చడు కూడా ఎక్కడ ఉడుస్తలేదు కొత్త చుట్టాలు కింద వచ్చి బోనాల పండుగ కింద మటన్ తెచ్చుకొని మందు పెట్టుకొని కళ్ళు పెట్టుకొని పైన బావి ఏమన్నాడు అక్క మొన్న ఏమన్నాడే కన్నదా ఆ పలంలో పిల్ల కన్నదా ముచ్చట అది అట్లుంది ముచ్చట అంటే మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం ఇప్పటి నుంచి కాదు మేము చదువుకున్నాం నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తాను పెద్దోన్ని ఆరా నేను డిగ్రీ ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏ పైసలు ఏమి అని అన్నావు కొమరక్క అనేది అనే క్యారెక్టర్ ఎట్లా పుట్టింది ఎట్లా వచ్చింది ఆలోచన నేను చీర కట్టాలి బొట్టు పెట్టాలి అంటే ఇట్లా మాట్లాడాలి అబ్బాయిలు అమ్మాయిల వేషాధారణ వేయడానికి ఇబ్బంది పడే టైమ్ లా మీరు అంతా జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్ అంతా ఏం కాదు భయ మనం వెయ్యాలా కొత్త మందికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇయ్యాలా అన్నట్టు వచ్చిండ్రు ఎట్లుండే మీ ఫీలింగ్ ఎట్లుండే మస్త్ అడుగుతున్నావురా నీ నోట్ల చక్కర పోయ్యా పిల్లంటే పిల్లు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే అప్పుడు నేను జబర్దస్త్ లో వేయలేదు తల్లి స్టార్టింగ్ లో సిక్స్టీ వీ అని ఉండే ఇప్పుడు లేదనుకుంటా సిక్స్టీ ఉందా సిక్స్టీ వీలో నేను విత్తిర సత్తి కానీ అక్కడనే ఉండే అప్పుడు ఆయన నరసయ్య తాత మా ఊరి అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేది అక్కడ నేను జైన అదే నేను ఆయనను బాలరాజ్ అనే ఫ్రెండ్ని కలవడానికి పోతే సంగీర్ నేను సంగీర్ అని నా మా రూమ్మెంట్ ఇద్దరు కలవడానికి పోతే అక్కడ కేసీఆర్ సార్ అని ఉంటాడు ఈ కేసీఆర్ కాదు మా సైడ్ కేసీఆర్ అంటాడు ఆయనకి ఏంటంటే అటు పక్క తెలంగాణను జనాలకు బాగా పరిచయం చేయడం కష్టం ఆయనది నేను ఆయన కలిసి ఏదో షూట్ జరుగుతుంది సత్య అన్నది రవి అన్నది ఏం చేస్తావు తమ్ముడు ఎవరి కోసం వచ్చిన అంటే బిత్తి ఇట్లా ఆయన రవి అన్న కోసం వచ్చినాం బాలరాజ్ కోసం వచ్చినాం అన్న ఏం చేస్తాం మీరు ఏ ఊరు అంటే షాద్నారాయణ అదే మాది షాద్నారాయ అన్నది ఇప్పుడు ఈ పిల్లైన మాయపునారాయణ మాది మాయపునారా అన్నట్టు మాయపునారా అంటే సరేలే మా ఏం చేస్తాం అంటే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ సార్ నేను సినిమాలో ట్రై చేద్దాం అనేది చెయ్యి అనగానే ఇట్లా నలకాడు ఉంటారు కదా పొద్దున్న లేస్తే ఒక రామ్లక్క ఒక పిల్ల ఒక ఆంటీ ఒక ముసలామె ఒక ముసలోడు ఒక సర్పంచ్ ఈ క్యారెక్టర్లు అన్నీ కలిపి ఆ నా కులాయి దగ్గర నల్ల దగ్గర కొట్లాడితే ఎట్లుంటుంది ఆ లొల్లి ఎట్లుంటుంది ఆ పంచాయతీ ఎట్లుంటుంది అని చేసిన చేస్తే ఆయనకు నా యాస నా భాష నచ్చి నువ్వు గెటప్ వేస్తావా అన్నాడు సార్ నా తోటి కాదు సార్ నాకు ఏం తెలియదు నాకు చదువు రాదు నేను చదివింది పదే అన్న లేదు నువ్వు గెటప్ వేయాలి నీ స్లాంగ్ భలే ఉంది నీ యాస భలే ఉంది వద్దు సార్ అనగానే నీకు బలవంతంగా గడ్డం గిప్పించిండు మళ్ళీ నీకు ఎట్లా కావాలి అంటే ముసలామి లాగా అయితే బాగా చేస్తా సార్ ముసలి విగ్గు తెచ్చిర్రు చీర కట్టించిర్రు గాజు వేసి న్యూసే చెప్పిచ్చిర్రు చెప్పించి సీఓ వచ్చి ఎవరి ముసలామి బాగుంది అని ముసలామి కాదు చిన్న పిల్లోడు ఆ పిల్లోడు చిన్నపిల్ల కాడు అంటే వదిలిపెట్టకుండా బాగుంది సూపర్ ఉంది అని సరే నీకు జీతం ఎంత కావాలి బాబు అంటే నాకు కంపెనీలు అమలు పని చేస్తే నాకు నచ్చిన బాగా పిచ్చిగా నచ్చిన సీన్ అంటే మన బస్ స్టాండ్ లో నాని అన్న అదే పూర్ణ దగ్గరికి కొయ్యి వచ్చిన తర్వాత బస్ స్టాండ్ లో కూర్చుంటాడు కత్తులన్నీ దా అది ఇంట్లో దాపెట్టి మళ్ళీ తెల్లారు వచ్చి బస్ స్టాండ్ లో కూర్చొని అందరు నరికేయాలరా అంటే మేము అందరం ఓకే రా అంటున్నాం అక్కడ మా డైలాగులు ఉంటాయి నాకు నేను ఏడుస్తూ ఎమోషనల్ గా బాధపడుతూ చెప్పే డైలాగులు ఉంటాయి అవి చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ కానీ కో డైరెక్టర్ కానీ మా సెట్లు అందరూ నన్ను బాగా ఆటబట్టించారు అరే మా భలే చెప్పిండు భలే చెప్పిండు ఈ డైలాగులు మంచిగా వైరల్ అవుతాయి భలే ఎమోషనల్ గా వాళ్ళని న్యాచురల్గా ఏడుస్తున్నావు నువ్వు సినిమా మొత్తం చూసుకుంటే సావు దగ్గర నేనే ఎక్కువ ఏడుస్తుంటా ఎమోషనల్ ఎక్కువ నా కంట్లో నీళ్ళు కారుతుంటాయి కొంచెం ఎమోషనల్ పర్సన్ ఎందుకో కానీ 
ఆ పాట ఇట్లా స్టార్ట్ అవ్వంగానే ఏడిపొచ్చేది అట్లా ఆ సీను నాకు చాలా బాధ అనిపించింది కానీ ఏం చేయలేము నాదేంటి ఇంకా సాయి కుమార్ గారివి చాలా హీరోవి అందరివి ఎగిరిపోయినాయి ఇంకా మనం అంత పెద్ద సినిమా మనం పెట్టలేం కదా కానీ నా నాకు ఇష్టమైన సీన్ అది అక్కడ ఆ డైలాగ్ ఉంటే ఈ సార్ జీవితానికి అనిపించేది అంత మంచి సీన్ అది అంత టైట్ క్లోజ్ నాకు ఎమోషనల్ గా ఇంక ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూ బ్యాంక్ మా ఫ్రెండ్ ది చేతులు నరుకుతారు కదా అప్పుడు అందరూ రియా చేయడం మోర్లే వాడు కుట్టాడు ఒకరొక్కరు కదా నేను ఒక దగ్గర బాత్రూమ్ దగ్గర ఉరుకొచ్చి బాత్రూమ్ దగ్గర బకెట్ కు తగిలితే ఆ వాటర్ అంతా నా మీద వాడి కూర్చొని ఏడుస్తూ అక్కడిక్కడ అక్కడిక్కడ అక్కడ చూసి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతా ఆ సీన్ కూడా లేదు అందులో అయ్యా అది కూడా అది బాగా అసలు అప్పుడు అరే భలే చేసినావని వాళ్ళే చెప్తారు ఫైట్ మాస్టర్ ఈయన చాలా బాగా చేసినావు సూపర్ ఉంది అసలు మామూలుగా వేయలేదు ఎక్స్ప్రెషన్ అది కానీ ఆ డొనేషన్ ఎక్కువయ్యేసరికి ఆ రెండే ఆ రెండు నాకు చాలా ఇష్టమైన సీన్స్ అంటే నా వరకు నా వరకు ఆ రెండు ఉంటే బాగుండే కానీ నాకు ఇష్టమైన సీన్ అంటే మా చెల్లెలు అదే మేము ఆ పీనుగలు నెత్తుకొని పోతుంటే ఆ పొల్ల నడుముల్ల చేతేసి పట్టుకుంటే కాళ్ళు మీదికి లేచి కొట్టుకుంటుంటది సూర్య అది అక్కడ అసలు ఆ పీనుగని లేపుడేమో కానీ ఆ పిల్లని చూస్తూ అట్లా ఏ ఉండిపోయినా ఏడుస్తూనే ఉన్నా అసలు ఇంకోసారి ఆ పొలను ముండమోతుంటారు ఈ అందరు ముసలలు వచ్చి కాలు బొట్టు ఏమైందంటే మా అక్కకు కూడా ఒకసారి భర్త చనిపోయిండు మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడే ఇద్దరు పిల్లల తర్వాత ఏదో చనిపోయిండు చనిపోయినప్పుడు నేను దగ్గర ఉన్నా ఆ సాకలతో గాజులు ఆలేది ఇస్తారు కదా మెట్టెలు వాళ్ళని బతిమలాడుకుంటున్నా అన్న రెండు వేలకు తీయండి అన్న నేను లేదు నాలుగు వేలు కావాలి నాలుగు అంటే ఆ టైంలో నేను దగ్గర ఉండి పూలు తీసి పీయడము అవి అంటే ఊర్లలో ఇంత పర్టికులర్ ఏం తీయరు అందరు ఉండి అందరు చెరుగడ్డ ఊసబెట్టి తీసేపిస్తున్నారు ఆడ పైసలు అవన్నీ నేనే మాట్లాడే కాబట్టి ఉన్నాం అప్పుడు మా అక్కకు తీసినట్టే అనిపిస్తుంది ఆ పూలు తీసేస్తుంటే అరే మా తీసేస్తురేంది ఆ మెట్టెలు గాజులు అస్సలు నాకు మా అక్కేగా అనిపించింది అప్పుడు చిన్ననంబి ఇంట్లో పోయి కూర్చొని ఒక గంట చేపి ఏడ్చిన అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరు దేవలాడు ఆ వెన్నెల కూడా ఆ రోజు అడిగింది నన్ను తర్వాత రోజు అన్న ఆ రోజు కనిపించలేదు నువ్వు మొన్న కనబడలేదు ఎక్కడ పోయినా అంటే అమ్మ నేను తట్టుకోలేకపోయిన తల్లి నీకు ఇప్పుడే పెళ్ళి అయింది తెల్లారే నీకు ఆడ ఊసబెట్టి మొగడు చచ్చిపోయిన ముసలోళ్ళు అందరూ నిన్ను రౌండ్ అప్ చేసి నీ బొట్టు తీసేయడము నీ గాజులు తీసేయడము అది నా లైఫ్లో కల్లార చూసిన మా అక్కకి నేనే చేయించిన కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితి ఎవ్వరికి రావద్దు ఎవ్వరి ఇంట్లో జరగద్దు ఒక ముసలోడు అయినాక పిల్లలు అయినాక చచ్చిపోతే ఓకే కానీ వయసులో ఉండి మంచి పెళ్ళిడు వయసులోనే అంటే కలిసి జీవితాన్ని గడి కొనసాగించే జీవిత టైంలో మొగడు పోతే ఆడదాన్ని ఎట్లా చూస్తారో నాకు తెలుసు మొగడు అయిన ఆడది ఏ రకంగా బాధపడుతుందో తెలుసు అట్లా అసలు వెన్నెల అని సినిమా ఏదో షూటింగ్ ఏం కనబడట్లా అరే వెన్నెల ఆగమైపోయింది అరే వెన్నెల గాజులు పోతున్నాయి బొట్టు పోతుంది అయ్యో తెల్ల చీర కట్టిస్తురు అమ్మ చచ్చిపోయినా నేనైతే నాకు ఆడోళ్ళు అంటే బాగా ఎమోషనల్ బాగా అందుకే మీ బుజ్జి బుజ్జి అంటే ఎవరు నేను అసలు అమ్మాయిని అట్లా చూస్తుంటే నాకు థియేటర్లో కూడా నిన్న నా పెద్ద కొడుకు ఇట్లా కూర్చున్నాడు నేను ఇట్లా కూర్చున్నా ఆ పొలాన్ని అట్లా కూర్చోబెట్టిరు కాలు లేపి ఏడుస్తుంది ఎక్కిలు బట్టి ఏడుస్తున్నా మావుడు ఖర్చు తీసుకొని తుడుస్తూనే ఉన్నాడు అత అందరికి చెప్తున్నాడు వాళ్ళ మా మధ్యన డాడీ ఏడుస్తుండు డాడీ ఏడుస్తుండు అసలు మీ లైఫ్లో అయినా ఎవరి లైఫ్లో అయినా ఎవరు ఇళ్ళల్లో అయినా దేవుడు అన్యాయం చేస్తాడు కొందరికి కానీ ఎక్కువ మందికి చేయకుంటే బాగా ఓకే సటన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత భార్య భర్తన తీసుకుపోతే బాగుంటుంది కానీ పెళ్ళైన వారానికో పెళ్ళైన రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో ఆడది ఎంత ఆగమైపోతుంది ఆడ కర్మ గాలి ఆడ చచ్చిపోయినా ఆడదాన్ని నిందిస్తారు ఈ ముండ ఆకిట్లు మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టింది భార్య చచ్చిపాయ మామ చచ్చిపాయ నా ముండ చచ్చిపాయ ఎవడో చచ్చిపోతే ఆడవీళ్ళు ఏం చేస్తే చెప్పు ఇది ఎవ్వరు ఇంట్లో అయినా చూడమ్మా నువ్వు అడుగు పెట్టిన తర్వాత అత్తగారి ఇంట్లో ఏ అపశక్తి జరిగింది అది నీ వల్లనే అంటారు నీ వల్లనే అంటారు ఏం చేస్తారు చెప్పు అంటే ఆమె రాసుకొని తెస్తా అది నా మూడ చచ్చిపోవాలి నా ఎత్త చచ్చిపోవాలి మా మామ చచ్చిపోవాలని కాదు కదా అంటే ఈ ఆచారాలు గొప్పయే కానీ ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ అయితే నాకు నచ్చాయి బుజ్జి ఈ మొగడు మా ఊర్లో కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలకి ఇట్లే పెళ్ళి అయినాక చచ్చిపోతే మెడలు పట్టి దుబ్బడం ఈ ముండొచ్చిన తర్వాత మా ఇంట్లో ఇట్లా అయింది దరిద్రపుది 
అనవసరంగా చేసుకుని మరి ఆడు బొద్దు గొంతు మట్టం దాగిపోయి రోడ్డు మీద గుద్దుకొని సస్తే ఏం చేస్తాడు బుజ్జి పిల్ల ఏం చేస్తాడు చెప్పు అంటే ఇటు చూడు అవి అంటారు కదా ఆకొచ్చి ముళ్ళు మీద ఉండవు ఇటు చూడు ఆడదాన్ని నేను తీస్తుంటారు ఆడదాని జీవితం మీ ఆగం అవుతుంది నువ్వు అదే మొగోడికి పెళ్ళని చేస్తే విత్ఇన్ వన్ వీ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో దినకరం అయిపోగానే పోయి ఆ సంవత్సరంలో పెళ్లి చేయాలి ఎవరు తన పిల్లలు కదా పిల్లలు అంటారు కానీ ఆగదాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే అది ఒక వ్యభిచార లెక్క చూస్తారు ఒక పిల్లగాడు ఉన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్న దాని జీవితం ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటది ఒక పిల్లగాడు ఉంటే వరకు ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం అవుతుంది మూడు చచ్చిపోతే ఇరవై ఒక సంవత్సరం నుంచి అది చచ్చిపోయిన రోజులు ఒంటరిగానే బతకాలి అంటే ఈ ఆచారం గొప్పదే కానీ ఆ విషయం గొప్పది కాదు అంట మన జీవితాన్ని ఎందుకు సాటిస్ఫై త్యాగం చేయాలి ఫర్దర్గా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి మూవ్ చేయరు సరే అన్న తిరుగుడు కూడా అయిపోయినట్టుంది ఎప్పటికైనా నేను పుట్టింటికి రాచెల్లి కూడా ఎనభై రోజులు చూసిన బుజ్జి హోటల్లో పనిచేస్తుంటే రోజు పది రూపాయలు తీసుకోవాలి స్టేట్ దగ్గర పోవాలి రెండు గంటల నర సేపు ఏడు వాళ్ళ ఇంటికి రావాలి ఏడు వాళ్ళ ఇంటికి రావాలి ఏడు వాళ్ళ ఇంటికి రావాలి గోరెంట్ ఆకు పుట్టింటికి రాచెల్లి రాఖి అర్జున్ ఈ సినిమాలు చూసిన నా లైఫ్ లో ఏ సినిమాలు చూడలేదు మూడు కిలో సిస్టర్ ఉంటది ఎందుకంటే మా చెల్లెలు అంటే బాగా ఇష్టం మా చెల్లెలు నా అసలు రేపు పెళ్లి అనే వరకు కూడా డ్రెస్సులు నేనే ఉతికిన జడ నేనే వేసేది ఆ సాంపి నేనే చల్లేదు ముగ్గు కూడా నేనే పోయేది అమ్మ మా చెల్లెలు చేతులు ఖరాబ్ అయితే మా చెల్లెలు పని చేయొద్దు అని అందరు ఇవ్వడం చూసి అమ్మ ఇడు ఆడదానిలో ఆకలి ఉడుస్తాడు ఏంది ఇవే వేస్తాడు అంటే ఈ అమ్మ ఈ జనాల బాధకు మూడు గంటల రాత్రి లేచి ఆకలి ఉడిసి సాంపి తల్లి ముగ్గేసి సవడి చెప్పిన పోయి పండుకుడు ఎందుకంటే మా చెల్లెలు చెయ్యొద్దు మా చెల్లెలు అంటే అంత పిచ్చి నాకు ఇప్పటికైనా మీరు చేతి కడుక్కోండి వీళ్ళ కడుక్కోండి కాలేని ఇప్పుడన్నా హోటల్ లో పనిచేసిన అన్నారు అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీ చాలా దూరం చాలా చాలా దూరం అసలు ఎట్లా అసలు ఇండస్ట్రీకి ప్రయాణం ఎట్లా అయింది మీకు జర్నీ ఎట్లా హోటల్ లో పనిచేసిన అంటే నేను టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఊర్లో పరిస్థితి బాగానే మాకు పరిస్థితి బాగలేక ఏం చేయాలో తెలియక హోటల్లో అయితే అన్నం పెడతాడు మంచిగా రూమ్ ఇస్తాడు అన్ని ఖర్చులు అన్ని వెళ్ళిపోతాయి ఇంత టిప్స్ వస్తుంది పని చేస్తే అన్ని ఏ ఖర్చు లేకుండా పైసలు ఏంటి మా నేను ఫస్ట్ హోటల్లో జాయిన్ అయిన కోటి కామతోటలో పనిచేసిన నాంపల్లి కామతోటలో పనిచేసిన హ్యాబిట్స్ లో తాజ్మహల్ లో పనిచేసిన ఆర్టిస్ట్ క్రాస్ రోడ్ లో సుదర్శన్ నందిని దర్శిని అమృత చార్మినార్ దగ్గర అమృత ఎల్బి నగర్ లో వాతాజ్ తాజ్మహల్ దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు హోటల్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ చేసిన అన్ని హోటల్లో పనిచేసేటప్పుడు పరిస్థితి బాగలేక మనకు తక్కువ ఎంత ఇరవై ఐదు రూపాయలు జీతం ఆయన రోజుకి ఇరవై ఐదు రూపాయలు నెలకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఏమైతుంది అది మోరి చేస్తుంటే తర్వాత క్లీన్ తర్వాత అన్ని పనులు చేసిన టెన్త్ అయిపోయినా తల్లి టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ టైంలో ఏం చేస్తుంటే అంటే హోటల్లో పనిచేస్తుంది ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీ పొద్దున్న ఆరు గంటలకి ఎక్కి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు దిగుతుండే మూడు మూడు గంటలకి బేగం బజార్ పోతుండే బేగం బజార్ పోయి వర్షాకాలం ఉంటే గొడుగులు తీసుకుంటుండే ఒక పన్నెండు గొడుగులు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ అదే కోటిలో పైన కామత హోటల్లో పనిచేస్తుండే కదా కింద కోటిలో వెళ్ళబడి సిగ్నల్ దగ్గర వెళ్ళబడి గొడుగు గొడుగు చెత్రి 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 అని అమ్ముతుండే ఎప్పుడు రేడియోలు కొడుతున్నాయి మీరు కాలేజ్ పోతారు స్కూల్ పోతారు స్టార్టింగ్ లో ఎఫ్ఎం రేడియోలు వచ్చినాయి ఇంత తొంతాయి సెల్లు వేసుకొని ఎయిర్ సెట్ పెట్టుకుంటున్నాను అప్పుడు బాగా సంపాదించిన సెల్లు అంటే బాగా అంటే అది పెద్ద సంపాదన కదా హోటల్లో పనిచేస్తుంటే హోటల్లోనే మాకు లాకర్ ఇస్తారు చిన్నది ఆ లాకర్ లో కిరాణా షాప్ పెడుతుంది పెన్నులు సబ్బులు షాంపూలు అందరు స్టాప్ అందరికి ఇచ్చి రాసుకొని నెల నాడు వసూలు చేసుకుంటుంది మళ్ళీ డ్యూటీ చేస్తుంటి మళ్ళీ డ్యూటీ అయిపోగానే ఒక గంట కిరాణా స్టోర్ కి ఇచ్చి తర్వాత బేగం బజార్ పోయి మాల్ వేసుకొని ఎఫ్ఎం రేడియోలు అన్న నైటీలు అయిన ఆడలు అయి లేకపోతే స్కూల్ బ్యాగులు గొడుగులు బెల్ట్లు పర్సులు ఏవన్నీ వేసుకొని వచ్చి ఆడ సిగ్నల్ దగ్గర అక్కడ నిలబడి చేతిలో పట్టుకొని అమ్ముకుంటుంది అంటే టోటల్ గా నేను ఏమనుకుంటుంటే అంటే మా చెల్లెలే ప్రాణం అనుకుని బతికే నేను మా చెల్లెలు నిలిచిపెట్టి ఈ హైదరాబాద్ వచ్చింది ఓన్లీ పైసా కోసం దొంగతనం చేస్తాలి లంచతనం చేస్తాలి మనం చేసేది ఏంది ఒకటే నిజాయితీ పని చేస్తున్నాం బాత్రూమ్ కడుగుతున్నావా సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉన్నావా నాకు అనవసరం అమ్మ నాయన చెల్లె బర్రె గొర్రె మేక ఊరు నిలిచిపెట్టి 
ఇంత పుట్ట చేతిలో పట్టుకుని వచ్చింది పైస కోసం ఎనిమిది గంటలు డ్యూటీ చేసి ప్రతి ఒక్కరు పండుకుంటూ ఉంది ఎనిమిది గంటలు డ్యూటీ అయిపోయింది కదా రెస్ట్ తీసుకుందాం షేవింగ్ చేసుకుందాం బట్టలు ఉత్తుకుందాం అని నేను అట్లా అందరు నన్ను తిట్టేది అరే మనిషి వా పశువు వా తినరా పొట్టకు కొంచెం బట్టలు ఉత్తుకోరా ఏమా ఇది రా రెస్ట్ తీసుకోరా అరే నా చెల్లెల్ని ఇచ్చిపెట్టి వచ్చిన భయ నేను ఇంత దూరం వచ్చింది కదా నేను అమౌంట్ కోసం కదా నేను హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా ఇక్కడే ఆగిపోయి ఏదో వచ్చిన ఏడు వందలకే కాకుండా హార్డ్ వర్క్ అన్ని చేస్తుండే మనీ 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 పైసా 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 అని మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఉంటే ఈ ఏమైనా సేల్ కానప్పుడు ఉంటే వేరే హోటల్లో బాత్రూమ్లు అడిగి వస్తుంది వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు రాకుంటే నేనే పోయి మాట్లాడుకుంటుండి అన్న నెలకింది అన్న ఇంక అడిగిపోతే అయితే అర్ధ గంటలకు అడిగేస్తుంటే టక 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 తినాయలు అంతా కొట్టేసి టక టక టక్ అడిగేస్తుంది అట్లా వర్కులన్నీ చేసే క్రమంలో అప్పట్లో కూడా మిమిక్రీ చేస్తుండే హోటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మా చెల్లెలు నేను ఇద్దరం కలిసి మిమిక్రీ చేస్తుంది అట్లా మిమిక్రీ మాత్రం వదిలిపెట్టిటోని కాదు అందరికీ అమ్మాయి ఇలాగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడి బ్యాలెన్స్ చేపిస్తుంటే ఏదో తెలిసి తెలియని పోయి ఏదో తీటశాల కాకపోతే కానీ అది మంచి పద్ధతి కాదు కానీ ఇక పోయి అందరి నన్ను అనుకునే అట్లా ఏ కాదు మంచి పద్ధతి కాదు ఏదో తెలియదు అప్పుడు చిన్న పోరని నేను మిమిక్రీ చేస్తున్నంటే అవతల నిజంగా నమ్ముతాడా నమ్మడా అని అనుకుంటుంటే ఒకసారి నువ్వు నమ్మో చెల్లె ఆంధ్రాలో ఉంటాడు చీను అని ఇప్పటికి అయ్యా నువ్వు అమ్మ నువ్వు చూస్తే ఆ పిల్లగాడు చూస్తాడు లేదు కానీ ఆ పిల్లగాడికి అయితే డీప్ గా ప్రేమించుడు గురించి ప్రేమించుడు ఒక సామ్సంగ్ ఫోన్ కింద పంపించుండు నేను ఎల్బి నగర్ తాజ్మహల్ లో పనిచేస్తున్నా ఆ ఫోన్ పంపించుండు బ్యాలెన్స్ చేసేది నాకు ఇక చిను నువ్వు లేకపోతే బతకలేదు అది దాన్ని మేము నైట్ మంచిగా మాట్లాడుకున్నది కానీ ఆ పిల్లగాడికి ఎందుకు అడిక్ట్ బాగా ఇష్టప అంటే నిజంగా అని అమ్మ నిజంగా ఆడదాన్ని అయితే పెళ్లి చేసుకుంటున్నామని అంత డెప్త్ వెళ్ళిపోయినాం ఏంటంటే ఆ పిల్లగాడు ఏ ఒక్క రోజు ముద్దు కావాలన్నా మురిపేం కావాలన్నా ఏ గలీజ్ వచ్చి మాట్లాడేది కావ్య గారు కావ్య గారు కావ్య గారు కావ్య గారే లాస్ట్కి డెప్త్గా అయిపోయినాము వాళ్ళ అక్క మాట్లాడింది మా తమ్ముని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలమ్మా మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతాము అంటే సరే అక్క అన్న వాళ్ళ అమ్మ మాట్లాడింది వాళ్ళ నాయన మాట్లాడిండు వాళ్ళ అల్లుళ్ళు మాట్లాడిర్రు కంపల్సరీ తల్లి నువ్వు చేసుకోవాలి అది అని ఒకరోజు మామూలుగా ఇక నాకే ఇది ఎక్కడో సీరియస్ అయిపోయేటని నేను అనుకుంది అంతా నా నేను లైట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి అతలో లైట్ అనుకున్నా ఒకరోజు ఏమన్నా సరే మా ఇంట్లో సీరియస్ అవుతుంది అని ఒకరోజు మా అన్న ఫోన్ తీసుకొని గుంజుకొని మా అన్న మాట్లాడి అంటే మా అన్న కదా నేనే అప్పుడే మాట్లాడుతుంటే హలో చీను బాగున్నా అసలు ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు అనగానే అప్పుడే నేనే ఫోన్ గుంజుకొని అరే బలిసింది అరా కొడగా ఏమనుకుంటున్నావురా మా అయ్యా ఎస్ఐ అది ఇదని తిడితే ఒకరోజు సరే చీను నేను అంటే రేపు నేను లేపుకోవడానికి వస్తున్నావా అని వద్దు చేయను అంత దూరం కెళ్ళి వద్దు అంటే సరే రా అంటే అడ్రస్ పెడితే కరెక్ట్ వచ్చిండు బుజ్జి సుమ తీసుకొని అల్ల మనుషులు ఆరేడు మంది ఉన్నారు ఎల్బి నగర్ లో హనుమాన్ టెంపుల్ కి ఆపోజిట్ బస్ స్టాండ్ లో నిలబడ్డాడు సుమ నేను పైన నా హోటల్ ఉంటది ఐదు ఫ్లోర్ లో నిలబడ్డా అంటే కిందికి చూస్తే అప్పుడు మనకు కొత్త మీసాలు కూడా రాలేదు సరిగ్గా అప్పుడప్పుడే కొత్తగా వచ్చి కిందికి చూస్తే అమ్మో నిజంగానే వచ్చిండు ఏం చేయాలి అర్థం కాలే చిను నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు అంటే ఇక సుమ ఉంది ఇదంతా ఉందన్న అనగానే భయం వేసి సరేలే ఇక అని మా నాయన మాట్లాడినట్టు మాట్లాడి అరే ఆయన ఆగ్రా చూసిన సుమ ఉంది మీరు వస్తున్నా నేను పోలీ కానిస్టేబుల్ని తీసుకొని వస్తున్నా ఆగండి అనగానే మళ్ళీ నేను దూరంకి వెళ్ళేదు అరుస్తున్నట్టు ఏడుస్తున్నట్టు ఇది బంగారం డబ్బులు అని తీసుకొని పోతుంది పట్టుకున్న దీన్ని అని మా నాయనలాగా మాట్లాడి వాడిని అక్కడి నుంచి పంపించి ఇంక లైఫ్లో ఏదో తెలిసి తెలియని వయసులో మనం ఏదో మిమిక్రీ ట్రై చేయడానికి పోయి వాళ్ళ లైఫ్తో ఆడుకున్నాడు అయిందని చాలా బాధపడ్డా ఇప్పటికీ బాధపడతా అక్కడి నుంచి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళందరూ అసలు ఎంత గుర్తు వెళ్ళిపోయిండా మనిషి అంటే ఆ వాయిస్లో అంత ఉంటుంది రా అబ్బా భలే కవర్ చేసుకుంటా అన్న అనొద్దు కాకపోతే ఫోన్లు కొత్తగా వచ్చిన టైమ్ లో నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ కి ఏం చెప్తున్నా మళ్ళా నేను ఏంటంటే ఇంకోసారి అట్లా చేసిన అనుకోండి మంచి ఉండదు ఫోన్ అటాక్ అని చెప్పేసి పెట్టేస్తుండే అప్పట్లో ఫోన్లు వచ్చినప్పుడు నాకు కూడా అట్లే ఉండేది అబ్బాయిలు కదా ఏదో చేద్దాము అని అనుకుంటే ఇట్లా సీరియస్ అయి ఉంటుంది ఎక్కడ నీకు అమ్మాయి అబ్బాయి లాగా దొరకది చాలా స్వీట్ గా మాట్లాడేవాడిని అసలు మోడ్యులేషన్ కానీ చెప్పే విధానం కానీ అట్లా ఇంకా అట్లా గడిచిపోయింది బుజ్జి రేవు దా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కష్టపడ్డా ఏ మళ్ళా పెళ్ళి అయిన తర్వాత మా వైపు పంపించింది బాబా పో ఇండస్ట్రీకి ఎన్ని రోజులు కంపెనీలు అమలు పని చేస్తావు ఇండస్ట
అన్న పని చేస్తుండే రైటరు సంగీర్ అన్న నాకు తోడు బతుకమ్మ అని ఒక కథ రాసిండు కథ కింద కవి పరిచయం అని ఒక నెంబర్ పెట్టిండు నెంబర్ తీసుకొని అన్నకి పరిచయం టచ్ లో ఉండి టచ్ లో ఉండి కొన్ని రోజుల తర్వాత అట్లే అట్లే ఒక త్రీ ఇయర్స్ అట్లే ఉండే ఫ్రెండ్షిప్ ఆయన నేను చూసుకోలేదు నేను ఆయన చూసుకోలే తర్వాత మా ఇంట్లో మా భార్య పోబావ 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 అంటే సరే ఎవరి మనం ఇక్కడ ఎవరు తెలియదు కానీ ఆయనకే ఫోన్ చేసి అన్న అంటే నాకు కూడా రూమ్ లేదు మరి తమ్మి అంటే సరే అని వచ్చి ఇద్దరం కలిసి ఒక కుండ చిన్న సిలిండరు ఒక బకెటు రెండు బొంతలు అవి తెచ్చుకొని ఫిలిం నగర్లో మూడు వేలకు రూమ్ మాట్లాడుకొని పెట్టుకున్నాం పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక నాలుగు రోజులకి బిత్తిర సత్య ఎంట్రీ అయ్యి రూమ్లకి అక్కడి నుంచి ముగ్గురం ఇంకా ట్రావెల్ చేసినాము ఆ జర్నీలోనే ఇక ఆయనకు పరిచయాలు ఉన్నాయి అప్పటికి మనకి ఎవరు తెలియదు అన్నింటనే తిరిగేటం ఈ రోజు నేను ఇండస్ట్రీలో అన్నం తింటున్న ఈ స్థాయిలో ఉన్న అంటే సంగీర్ అన్న ఈ ఇండస్ట్రీకి మూల కారణం అయితే నా జర్నీకి నా తోవకి నా రస్తకి అన్నిటికి సంగీర్ అన్ననే కారణం సంగీర్ అన్న వల్ల మాకు కొమరక్క దొరికింది కొమరక్క దొరికింది నిజంగా ఆయన మంచి చాలా నిదానం మనిషి చాలా మంచి మా ఎక్టీలో కూడా చాలా సంవత్సరాలు వర్క్ చేసిండు చాలా మంచి వ్యక్తి అట్లా ఇంకా తిరిగే క్రమంలో అవకాశాలు అవమానాలు పస్తులు అవన్నీ కామన్ అవి అందరు చెప్పుకుంటారు మనం అందరి లైఫ్ లో ఉంటాయి ఎవరికి రాగానే అమ్మ మైబినార్కి వెళ్ళి వచ్చింది పిల్లని మంగళవారికి ఎవరు పట్టండి అట్లానే మన గౌతమ్ డైరెక్టర్ గౌతమ్ అవునా ఆయన ప్రతి సినిమాలా మీరే ఉన్నట్టు అనిపించింది బాండింగ్ ఏంది రహస్యం ఏంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాండింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఇది మల్లిరావ చేశా గౌతమ్ సార్ది ఫస్ట్ సినిమా మల్లిరావ చేసినప్పుడు ఆయనకు ఇక నిదానంగా ఉంటాడు కోరుడు ఎక్కువ సోపు ఏదో జోకుడు బ్యాచ్ కాదు మంచి హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడతాడు ఏదైనా మాట్లాడితే లేకపోతే సఫర్ చేయకుండా ఉంటాడు ఆయన వర్క్ తను చేసుకుంటాడు అని ఆయనకు నచ్చింది అండి నచ్చడం మళ్ళీ మల్లిరావ తర్వాత జెర్సీ తీసిండు అప్పుడు కూడా నేను ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఫోన్ చేస్తే అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొమరం పిల్లలు బాగున్నారా మీ వైఫ్ బాగుందా మీ కెరీర్ ఎట్లుంది బాగున్నావా తిన్నావా ఇవి అడిగిన తర్వాత వేరే విషయాలు అడుగుతాడు అంత మంచి వ్యక్తి గౌతమ్ సార్ ఎంత అంటే ఒక దేవుడితో సమానం అని నాకైతే ఆయన జెర్సీలో పిలిచి మరీ అవకాశం ఇచ్చిండు అందులో అన్నాడు కొన్ని డైలాగులు ఏమి ఉంటాయి స్వారి కొమరం సార్ సెట్ ప్రాపర్టీకి నిలబెట్టిన నిలబడతా నేను ఇది మా అన్నది మా అన్న సినిమాలో నేను ఉండాలి నువ్వు ఉత్త వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా కొరియర్ బాయ్ వచ్చి ఒక కవర్ ఇచ్చి పొమ్మన్న పోతా నేను ఫీల్ అవ్వను నాకు కావాలి సార్ అని జెర్సీలో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిండు తర్వాత ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండతో తీస్తున్నాడు దాంట్లో కూడా పర్టికులర్గా నేను కో డైరెక్టర్కి కాల్ చేస్తే నీ పేరు రాశాడు సార్ నేను రమ్మన్నాడు ఆఫీస్కి నీ క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ డేట్లు చెప్తారు అన్నాడు ఇంకా హ్యాపీ అనిపించింది నన్ను మర్చిపోకుండా గౌతమ్ సార్ ప్రతి సినిమాలో గౌతమ్ సార్ తీస్తే కొమరంగాడు ఉంటాడు అంటే సార్ ఆ చిన్నది పెద్ద నాకు సంబంధం లేదు నేను ఉండాలి అంతే నాకు సెంటిమెంట్ ఆయనకు సెంటిమెంట్ అది అట్లా ఇప్పుడు కెరీర్ అలా వెళ్ళిపోతుంది మంచిగా ఉంది విజయ్ మొన్న రావేంద్ర రావు గారితో సినిమా చేసా పిచ్చోడు క్యారెక్టర్ చేసా మంచిగా ఉంది ఇంకొక వెల్కమ్ జిందగీ అని చేసా సిఖండి అని ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు షూట్ జరగడానికి ఉన్నాయి ఒక నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి చిన్నవి పెద్ద అన్ని కలిపి కెరీర్ అయితే బాగుంది శ్రీదేవి చేస్తున్నా జబర్దస్త్ చేస్తున్నా కొమరక్క టీవీ చేస్తున్నా వీవెన్ టీవీ చేస్తున్నా అన్ని మేనేజ్ చేస్తున్నా అన్న అయితే ఇప్పుడు బిజీ ఉన్నాడు ముగ్గురు పిల్లల్ని నా పిల్లలు చూసుకుంటుంది పిల్లలకి నాకు సంబంధం లేదు నేను ఏం పట్టించుకోరు పైసలతో సంబంధం లేదు పిల్లలతో సంబంధం లేదు అట్లంటే పిల్లలకు మన ప్రేమ కావాలి పోతా బుజ్జి పోతా కానీ ఎక్కువ ఆలోచించని ఏదు నాకు ఆ టెన్షన్ పెట్టదు అన్న నాకు అది ఏది ఉండదు మొత్తం ఆ పిల్లలు చూసుకుంటుంది నా కెరీర్ పరంగా నేను అందుకే ఇన్ని మేనేజ్ చేయగలుగుతాను ఆ టెన్షన్స్ ఇంత బిజీ టైమ్ లో కూడా మీరు మాతో లంచ్ చేయడానికి టైం ఇచ్చారు అది అది మా అదృష్టం అని మేము అనుకుంటున్నాం చూసినా చూసినప్పుడే అనుకున్నా ఇదేదో గువ పిల్లలు కొత్తగా వచ్చినాయి కదా ఇద్దరు సమ్మక్క సారక్క ఉన్నట్టే ఉండరు తోడదొంగలు ఉన్నట్టే ఉండరు మంచిగా ఉండరు అనిపిస్తుంది ఇవాళ మంచిగా చేసారు మంచిగా మాట్లాడారు మీ కెరియర్ కూడా మంచిగా బుజ్జి మేము మీ స్థాయి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఎవరు వీళ్ళే అంచెలంచెలు ఎదిగి మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అవ్వాలి మీరు సినిమాలల్లో సీరియళ్లల్లో 
ఈ ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలని మనం స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం క్యారెక్టర్లు చేయాలని ఇంకా సినిమాలు చేయాలని కొమరక్కగా ఇంకా మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని కొమరక్క అప్పుడప్పుడు ఏడుస్తుంటది అది ఎంత ఆడది అంటే ఆడది అంటే ఆడది అప్పుడే ఏడుస్తుంది అప్పుడే నడుతుంది అప్పుడే కవర్ చేస్తే అన్ని చేస్తుంది అదే మీరు మోహన్ గురించి అది ఒకసారి నువ్వేమంటావు అంటే కొమరక్క మరి బాగా మంచోడే కానీ నీ నోరుకి బాధకి పోయిందా అని చెప్పు ఆయ కొమరక్క నీ మొగడు మంచోడే కానీ గట్ల చేస్తే అవునరా మీ బాబు మంచోడే నా మొగడు మంచోడే ఆయన కాన్ దాని మంచిది ఆయన అన్నదమ్ములు మంచిదే నేనే నేనే తిగో గెలికి తగడం పెట్టుకుంటా గోడ మీద రాయి ఎన్నో దొబ్బుకుంటా నాకేం పాని ఆ బాట నా బిడ్డ కష్టం చేసి ఆడదాన్న సంసారం చేసి ఆడి రీచ్ ఉండదా నా యొక్క చెల్లి అండ్లు సంసారం చేస్తలేరు నేను సంసారం చేస్తలేను నా తల్లి అసలే సంసారం చేయదు నేను రోడ్ల మీద తిరిగేదా అని మంచోడు అంట మంచోడు చిగ్గు లేకుండా పోయి దుబాయ్లో పోయి కూర్చున్నాడు నా తిన్నం ఎట్లా ఆయన అన్నదమ్ములు ఎట్లా ఇది ఒక్కతి ఆడిది ఏం చేస్తున్నది ఎట్లా చేస్తున్నది ఎంత కష్టపడుతున్నది దానికి ఎన్ని తిప్పాలు ఉండవు ఏందంట అని ఒక్కనాడు అని ఒక్క ఎదురు చూస్తున్నాడు పైసలు పంపించలేడాలు అట్లాంటి లోహిచలు నా తాను లొట్టడు ఉండే నా లొట్ట గాడ నా ఐసలు అంటే ఐసలు అమ్మో చెబుతున్నది ఆడిది లైసలు చెల్ల ఒక్కొక్క నాడు ఒక్కదాన్ని వండి కుట్టే నిద్ర రాదు కుట్టేశా అని వేశా ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఆ తల్లి తల్లలు వచ్చి పలకరించిపోతే పానం జల్లు అంటది నాకు ఒక పిల్లు ఉంటే ఆ పిల్లగా అంటుంటే దావకాన్ల పొడి తిరుగుతుంటే ఆ పురుడు చేస్తుంటే పుణ్యాలు చేస్తుంటే నా మనమని ముడి కింద గుడాలు తీసుకొని నోట్లు వేసుకుంటే ఎంత మంచిగా ఉంటుంది ఏ ఆడుండే నా నాకు రాసి పెట్టలేదు ఆ దేవుడు రాయలేదు నా దృష్టి గింతే విద్య ఈడే స్క్రిప్ట్ ఉందా కానీ స్టోరీ ఉంది కదా సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అదే కొమరక్క సక్సెస్ అది ఇంత లీడ్ ఇస్తే అది ముండ ఇంత ముండ కాదు అమ్మ గొప్పది కొమరక్క గొప్పది అమ్మ అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ అది అది బంగారు తల్లి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రా మీకు కూడా మీకు కూడా చాలా ధన్యవాదాలు మా కోసం ఇంత టైం ఫార్ములు చెప్పకు నమస్తేనే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏళ్ళే చెల్లే మీరు మంచి సక్సెస్ అవుతారు మళ్ళీ మీరు ఒక ఒక మంచి రేంజ్లో ఉన్న అరే పలానా యాంకర్లతో మా ఇంటర్వ్యూ కావాలి మేము చేయించుకోవాలని రేంజ్కి ఎదుగుతారు మీరు ఇట్లే ఫ్రీగా చేయండి హ్యాపీగా నవ్వుతూ చేయండి ఆడదానికి అందం నవ్వు మీ ఫేస్లో ఎప్పుడూ స్మైలు నువ్వు మాట్లాడుతున్నంతసేపు హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్న హాఫ్ అన్ అవర్ నీ గుండెల్లో ఎన్ని బాధలు ఉన్నా లాఫింగ్ మాత్రం తీయొద్దు ఆడది నవ్వపోతే దరిద్రంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆడపిల్లలు నవ్వుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు మళ్ళా నెక్స్ట్ వచ్చే విజయ దేవరకొండ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళా మనం పెట్టుకుందాం లంచ్ ఇసారి గట్టిగా నేనే వండుకొని తీసుకోండి పొయ్యి కొట్టం అదంతా మనతో కాదు కానీ పొయ్యి అయితే పెడతా పొయ్యి అయితే పెడతా సరే చూసిండ్రు కదా ఇది కొమరం అన్న అలాగే కొమరం అక్క కొమరక్కతో మన ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ కూడా కాదు ఒక మంచి దావత్ చేసుకున్నాం ముచ్చట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళా వస్తాను కమిటీ కమిట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు రావాలా ఇక అంతే మరిగా ఉంటాం